前冲，夺回一下我们追寻的梦。多少泪水和汗水，和那些期盼的眼睛，志在胸，踏征程，一腔热血在心中，惊魂升起一声吼。请你拥抱泪光中，向前冲，就是英雄。管他风雨有坚强，既然一生选择了你，就注定要与你同行。向前冲，就是英雄。现在只能等赵队了，看看他那边有没有什么有价值的。对了，上次那件事儿，对不起啊。怎么了？没头没脑的，说什么对不起啊？就是让你放风的事呗，差点害你进了督察处了。还算你有良心，我可一直想着你这对不起呢啊。你要是当时告诉我去吴玄德办公室偷看保密档案，我还真不一定能帮你冒风。看看，怂了吧？我就知道你不会去，所以我才没告诉你。对了，你就一点也不好奇啊？我没你们女的好奇心那么重啊。好吧，那我就代表全世界所有有好奇心的女人，向你道歉了。<笑>不过说真的，你能去找我帮你望风，我挺高兴的。高兴什么呀？因为你觉得我是值得信任的人。受宠若惊了吧？你别开玩笑，我说真的呢。我第一次觉得我们俩是战友。那以前是什么？同事。那我表个态吧，很高兴有你这样的战友。哎。这天真够冷的了，头。你们两个干什么的？鬼鬼祟祟的。汇报工作呢？跟于杰汇报工作？那汇报工作也得跟我汇报工作，不是？我也打探到消息了，说杨波，他的老婆在两年前带着孩子去了黑龙江了。我还听说，杨波曾经在黑龙江某煤矿打过工。头，那咱们赶紧向肖队透露吧。嗯、这就是包丽，决定把人带走了。不过。犯人今天情绪很稳定，可能路上会给你添些麻烦。他怎么了？今天上午跟家里面通了个电话，听说他女儿住院了，好像很严重。行，你知道吗？警察同志，我闺女住院了，你把我带回去，一定让我先看一眼我闺女吧，我求求你了。我交代，我我什么都交代，我骗的那些钱，我一定想办法还上。再说，再说，我就是骗了点钱，我没杀人，我也没放火，我保证不逃跑。我求求你了，我不危险，我求求你带我回去吧，警察同志、啊。我突然间激动，再让我把你关回去了。你关吧，你关吧，我不回去了，你让我死在这儿吧。今天他钱，他这样肯定是回不去了。这样吧，我请示县里找意见。喂，啊
你那边情况怎么样，赵磊？啊，我知道了，我马上跟肖队联系，你等我电话。喂，喂，肖队，是我。嗯、呃，赵队。包丽的孩子生了重病，听说要去看孩子，赵磊请示我们，同不同意？你怎么看？只要能保证包丽丽的安全，我看可以。我同意你的意见。不让见有点不近人情啊。还有个消息，说杨波很有可能，我问他姐，能练真的，你去看看。好。赵队那儿有了线索，显示杨波有可能投奔他的姐姐杨林真呢。赵队经过千里跋涉，压着包丽丽，终于回到了家。你就让我跟闺女说几句话就。妈，现在有心了，看你姑娘为了。阿姨，你早就有话好好说。哎呀，你说啊，你跑的时候能想想你闺女啊？告诉，再告诉我，我给你再拘去。女人，放着自己的男人，放着自己的孩子不管，不知跑到什么地方去瞎聊去了。进去看一眼，怎么了？没人性啊！没人性啊！阿姨呀，放着一家三口和和美美的日子你不过，你放着一个十岁的孩子你都不管呢。你瞎聊去了啊！你说你多不是人呢，你呀！行了，够他妈死了吗？你够他妈死了吗？哎，冷静点，冷静点，行吗？都因为你啊！我处处都抬不起头来，啊！都说我的女人是个诈骗犯，我的家是个诈骗犯家庭。孩子都不敢出去跟小朋友在一块玩，成天绑着你的照片就知道哭。你还有脸不看孩子？你一个逃犯！搅得我们全家都不能安宁呢！那你得让我知道我姑娘咋的了，我姑娘到底得的是啥病啊？你给我滚！你滚！白血病，你买一个吧你！告诉你，如果孩子要是走了，我他妈一定宰了你，跟他陪葬啊！老李。哎，你好，我们是济州刑警队的，我叫赵刚，找一下傅志龙。好的，稍等一下。小傅，有人找。谢谢啊。来了。哎呦，赵队。你好，你好。这么早啊，打扰你了。哎呀，您客气，我们有义务配合清网行动。嗯，谢谢。杨博的社会关系网里边，他姐姐是重要的一个，我们希望此去。
能找到一些线索。没关系，赵队，在这儿有什么需要，您尽管找我。好，谢谢。小伟，你在这等着，一切跟我进去。好，留一点。谁呀、啊？哎，你好，你是杨波的姐姐吧？啊，我们是吉州市刑警大队的，我叫赵刚，他叫于杰。跟您打听一下关于杨波，关于杨波的事儿。他的事儿不知道。您是他大姐。你怎么能不知道他的情况呢？我跟杨波媳妇不对付，见面就打，他看不上我，我也看不上他，所以我们多年不联系了。大姐，那那杨波在这村子里还有没有什么好朋友？不知道，我都说了，我们早就不联系了吗？那你就说着吧，或者再想想。我不知道，不知道，我做饭呢，别耽误我干活，走吧。大姐，你再想想。走吧，走吧，走吧。走吧。赵队，出来了。你看，叫杨波的，上到七十六岁，下到十一岁，这里面共有十七位。你们说的杨波多大岁数？大概。在四十五岁左右。赵队，这个是吗？别动，就是他。帮我接。喂，上局，我是陈伟，头儿在开车呢，正想跟您汇报呢。杨波的去向我们已经查清楚了，我们正……什么？赵磊被车撞了。好，我们会通知校队的。怎么会被车撞了？严不严重？赵磊在押送犯人的路上被车撞了，现在在医院呢上局通过电话了，说赵磊伤得很重，估计晚上会有消息。让赵磊去带暴力见他女儿，这个我们之前没有上报过，可是现在又出了这种事情。你这边怎么样？别提了，本来以为在你们来之前就能把杨波拿下的，结果一调查，杨波死了。对了，赵队，赵磊那儿是不是应该有个人去照顾一下？那就让蔡磊回去吧。好人怎么还不醒呢？这按理说麻药劲儿过了，人不就应该醒了吗？你先别着急、啊，我们正在进行会诊，结果一会儿就会出来。那不行啊，这上面领导等着我结果呢。这到底什么结果？你给告诉我呀！到底有没有生命危险？这,这你给说呀！院长已经把赵磊负伤的情况跟我们说过了，我们现在集中了院里最好的专家，一定会不惜一切代价，全力进行救治的。麻烦您了，谢谢啊！不客气。哎，警官。可以明确的告诉你，情况很不乐观。那个，我们矿是二零零二年出过一次事故，当时呢是瓦斯爆炸。导致那个矿坑塌方
，一共呢死了七个人。杨波就是死于那次事故。事发之后是他老婆处理的后事，人就葬在西山。那杨波在矿上干了几年呢？杨波在矿上干了几年了？出事那年是二零零二年，矿坑塌方以后呢，就是我们马上组织搜救，杨波尸体一直就没有找到。你是说没有见过杨波的尸体？不是你，你给你听我说完了。那个那次出事以后呢，我们又组织了几次大型搜救，杨波的尸体一直就没有找到。后来事隔半年以后吧，这个杨波的老婆领着一帮亲戚朋友到矿上闹事儿，说是活要见人，死要见尸，哎，其实就是想要点抚恤金。我呢也不想把事情弄大了，就又派人。陪他搜了三天，哎，没想到，还真让他们给把尸体找到了。然后呢，我就协助这个杨波的老婆把尸体就给葬了。呃，之后呢，给他了一笔钱，把这个事儿就算处理完了。杨波的尸体找到了，嗯，找到了，但是他那个尸体呢，跟那六具尸体，呃，有点距离。啊，对不起啊，韩经理，我打断你一下。当时瓦斯爆炸引起塌方的时候，您找到了六具尸体，而另外一具杨波的尸体却在另一个地方。嗯、呃、啊，对对对，有点距离，但是呢，都是在同一个出事的塌方的这个啊巷道里。杨波误入了这个区域，短时间内吸入了大量的一氧化碳，会导致死亡。那么高浓度的一氧化碳，他怎么保护自己呢？然后又是怎么脱身的呢？小北，我觉得杨波的老婆一定会知道真相。走，去杨波家。不管怎么着，咱们也得去看一眼，否则这心里不踏实。咱们怎么知道杨波他老婆在北江乡的呀？你师傅给的消息。我师傅？怎么，把你师傅得罪了，连消息都不给你了？嗯。蔡立辉到家了没啊？也没来信儿。也不知道赵磊那边怎么样了。当年为什么要带那么多人去矿上？孩子他爹失踪了，活不见人，死不见尸，那家里人能不替我担心吗？当时发生的是塌方事故，杨波的尸体。我的意思是说，能看清杨波的脸？你什么意思啊你啊？你不用紧张，我们只是核实情况。没事啊，核实什么情况？人都死了，核实什么情况？是，我们家杨博是欠了条人命，可是现在人都死了，也算一命还一命了吧？啊，你们警察还想怎么样啊？怎么样？跑小队，我发现门后面有一双男士布鞋，我总觉得。杨波他老婆有点身躯，而且他女儿特别紧张，我觉得里边肯定有问题。我和你的想法一样。我们下一步应该怎么办？我看这样，咱们去趟新东煤矿，不过这儿也得留人。我留下，你们俩快去快回。如果真有什么的话，杨波的老婆一定会有动静。这边晚上太冷了，肖队，要不还是我留下来吧？行了，你去吧。走吧。不好意思啊，韩经理，又来打扰你。来，坐坐坐。有啥事说呗。哪回矿难之后，我们这些管事儿的不都得被抽筋扒皮的？习惯了
韩经理，你放心，我们只调查杨波的案子，其他的事儿啊，我们不管。大爷，都一样，你问吧。杨波的尸体，你在第一时间见到了？你当然见着了，后事儿都是我帮着操办的。我是说，呃，事隔半年了，尸体会有些变化。他的脸部啊。或者是四肢有没有被破坏过？你看清楚了没有？那是不是杨波？那那大概其也看差不多呀。那家属都认了，那肯肯定就是他。你况且你矿上就就他一个人没找着，那肯定就是杨波了。您再仔细的帮我想一想，啊，你第一时间发现杨波的尸体的时候，呃，他的脸部有没有什么变化？或者是他身上穿的衣服？是不是他的？家属虽然确认了，那你们当时就没有确认吗？那你，我赵警官，我我跟你说句实话吧，你像这这种的矿难事儿吧，就是我们矿上呢，就是想把大事化小，小事化了。那既然尸体都找着了，那个完了人家属又承认了，那就赔偿俩钱把他了结了，不就完了吗？你况且这当时这个老杨家把这个尸体挖出来的时候，也根本就不让我们靠近呢。呃，说是又矿上又没有一个好的说法，怎么赔偿就是不入土。其实他不就是想多要俩钱吗？所以我就是干脆，就是按照正常的那个赔偿，多给他一辈子赔偿金，完了然后就把这事儿就了了。你到底看清楚杨波的脸没有？看也是看了，那个当时杨波尸体挖出来的时候，乱哄哄的看了一眼。我问你看清楚了没有？这确实是看了。那个当时吧，那个家属呢不让我们靠近跟前儿，完了然后呢，煤矿杨经理。吞吞吐吐的回答，让赵刚似乎明白了什么。他让陈伟寻找到了杨波的坟墓，并在墓穴深处挖了一块泥土，带回技术室分析和鉴定。结果，正和他所怀疑的那样，死者可能不是杨波。他下定决心，一定要查个水落石出。那么，第一步就是要顺道摸瓜，敲山震。看来你们运气不错呀！你带回来的土壤里有人类毛发，我们假设这是死者的毛发。我现在帮你来进行 DNA 比对，你看，完全不匹配。什么意思？我从杨波的原部队调来杨波的 DNA 样本，跟你在杨波墓穴里发现的毛发。进行了 DNA 比对，完全不匹配。也就是说，你采集土壤的墓穴里埋的很可能不是杨波。喂，小姐。看来咱们怀疑是对的，杨波墓里埋的很可能不是杨波。怎么回事？就是说杨波很有可能没有死。知道了，你想怎么办？我觉得，如果我们的证据确凿的话，那我们就要开棺验尸，确认里面到底躺的是谁。同意，我正准备去办。好，就这样。干什么你啊？啊？怎么又是你啊？你要干什么？我们的调查有了新的发现。我想，你会想知道。我不想知道。走走走走走。杨波的墓里埋的不是杨波。你怎么知道不是杨波呀？啊？好啊，你们警察，挖我老爷们的墓！哎呦我的妈呀！我不想活了，我不想活了！你们也太没王法了！你们警察想挖谁家墓就挖谁家墓啊！啊！我要告诉你去！好了，冷静点。我们有证据。
据证明，杨波伦墓里埋的不是杨波。你现在是更想去告我们，还是帮我们尽快的找到杨波呢？杨波死了，他是我亲手埋的。如果你这么不配合我们工作的话，我们只能假设，伪造杨波死的人就是你。我就要带你去。你要抓我？妈，我要是不配合呢？如果你不配合，你就要承担后果。好啊。那你就有了后果，以后再来找我。走，安东。好，我一定会让你看到鉴定结果的。这个韩老板说的话不能全信，可是杨波的姐姐、杨波的老婆也值得怀疑。可怀疑的点到底在哪里？我现在也想不通。当时矿难发生的时候，矿场说一共死了七个人，可其中六个人很快就找到了，而杨波的尸体是在半年之后，在同一个矿道附近找到的。如果是杨波的家人在作假，可矿上也协助的找到了杨波的尸体，这不可能造假。那还有一种假设，就是矿上作假。杨波死于非命，他们为了掩盖真相，可杨波在这儿只是一个普通的矿工，为了他搭上六条性命，这矿上值得吗？不，这事儿确实有蹊跷。但如果咱们不能确定尸体身份的话，那这案子肯定是解不了的。如果这样的话。那只有一个办法，开棺验尸。老队，那我就马上跟他们赶过去，等那边的鉴定结果一出来，我马上向局里向您汇报。好，那就辛苦你了，走吧。好，走。要干什么？你们就是不能把尸体拉走。对，不能，不能，不能，不能。为什么？不能就不能，没为什么。我告诉你，你们这是妨碍公务，是要负法律责任的。有什么责任由我来负？就是不能把尸体拉走。不能，不能，不能拉走，不能拉走，不能拉走。警察刘震，你们案件犯，你该算下了吗？你们干这种事都不管人家风水了，这些老爷们还敢下井啊？你们一走了之，我们怎么办呢？不能这样，不能打起来了！来，上面再说。这位大姐讲风水，那我跟你说说，如果这墓里埋的是个冤死鬼，真正的罪犯逍遥法外，你们还有安定的日子过的吗？啊，还有什么好的风水吗？车上这具尸体，我必须要拉回去。做进一步的检查，让杀人犯绳之以法，同时给死者一个交代。谢谢大家，让开一条路，让我们过去。我们不管，不管，不管，不管，不管！你们干什么？上那边把你们抓起来！你敢？你敢？你敢？你敢？你敢？报告警察局，报告，听我说，听我说。一些群众和矿工围堵警车是你指使的吧？你这是妨碍公务，这是违法的，你知道吗？这这事儿你你也不能怪我呀，你我只不过是想保住自己的饭碗，少惹麻烦。你说这事故都过去这么多年了，这事故责任、经济赔偿也都了结了，你们进来这么一搅和，这全乱了。你让我跟上级怎么交代呀？你最应该跟死去的矿难家属交代。而不是想着怎么保住你的乌山帽。行了，赶快带我去现场制止局面。
，要是形成骚乱事件，你要承担所有责任。行行行，我我跟你去。走。行了，大家冷静一下，听我说，这件事情人命关天，如果不弄清楚这个尸体到底是谁的，就是我们警察的失职。我拜托大家，请大家配合我们的工作。大家听我说啊，警察是在办案，不要妨碍公务。马上散开，快点！我先跟你说了，大家散开。张队，对不起了啊，这边我负责。走吧。上车，上车。哦，哎，你你你是赵雷的女朋友啊？那个，我呀跟你说，就是他，你你俩。没没事啊，小婉啊，你别着急，赵雷就是刚做完手术啊，还没醒过来呢，没事。咦，行了行了。别哭了，没事儿，没事儿啊！你就好好的，你看看，那那那那，别哭了，没事儿啊！人手术嘛，就醒了，啊的年龄是四十五岁到五十岁，十二氧化碳中。这个年龄跟杨伯伯肯定不是杨伯。这样，小队，咱们再去趟矿上。好。技术鉴定证实了死者不是杨伯，那么死者又是谁呢？只有调查清楚死者的真实身份。才能最后锁定杨博。赵刚命令狱警找吴宣德报告。吴宣德不负众望，经过缜密的技术过程，给了赵刚一个答案：死者面部的还原照。看看这个人认识吗？来看看，师傅，大家都看看，好像有点眼熟，好像认识。你再看看，师傅说你，好像见过。光工棚子就一百多间，上千号工人，每天下井上工的时候，大家赶上哪个车坐哪个车，经常会坐同一部电梯下井干活的人，互相都不认识，除了一个地方来的老乡
，要不就是睡在一个公房里的人，否则都不认识。有的人你就算见过一面，他也不一定能记得住啊。大家下井都是满脸黑，全都一个样。再说了，这矿上流动性大，你们问的问题是很多年的了，我估计啊，够呛。报队，这个时候要跟你出点事儿。警察同志，这照片上的人认识？你认识？对，那个人不是杨波，我跟杨波住过一个工棚，肯定不是他。那他是谁啊？你为什么不早说呢？哎呀，矿上有规矩，遇到事故的事儿，谁也不许多嘴。你们要找的人，又是死在事故上的，所以呀、啊。就算大家知道，谁也不会说的。多一事不如少一事。是，你的心情，我非常理解。我跟杨波不熟悉，也没有什么交情，但我跟照片上的人很熟。他是谁呀、啊？他叫白建州，是吉林人。我俩一天进的矿，这个人平时很老实，也不愿意说话。也没人注意他，后来，突然有一天，人就不见了，也不知道去哪儿了。那，那你知道他家里还有什么人吗？他是个孤儿，没有亲人。警察同志，他怎么了？是犯事了吗？啊，现在有些事情还不能跟你说，但是谢谢你啊。我就是希望能帮上你们。白建州这个人挺好的，就是活的太苦了。知道了，歇着吧。好。案法医所说，白建州是误入了这个区域，短时间内吸入了大量的二氧化碳，才导致死亡。可那么高浓度的二氧化碳。他怎么保护自己呢？然后又是怎么脱身的呢？小北，我觉得杨波的老婆一定会知道真相。走，去趟北疆。好。肖琼杰一定跟杨波有联系，所以说我们一定要把他盯死。你说呢？哎，冻坏了吧？没事儿。我就是没看见他们出过门，要不我还能在后面跑跑，暖暖身子。那孩子呢？孩子就在家呢。赵队，情况基本了解清楚了。这肖琼这家的日子这些年是越过越好，家里的地也不种了，据说还在县城买了楼房，经济来源是靠贩卖自家采来的野生长白参。他一个带着女儿的寡妇进山采参。是，我也认为情况有问题。大兴安岭的野生长白参，这些年经过采摘，已经找不到几根了。就是常年驻守在外的参客，也挖不到几根。除非是进入国家林场修山养林的区域内，但是私自进入修山养林的区域内采参，这是违法的。一般的人不能轻易的以身试法。我认为，他一个普通的农村妇女，绝不可能靠进山采参为生的。所以啊，这件事跟他一定有关系。这样吧，我们五个人分成三组，我们三班倒，必须盯死肖琼杰家，剩下的人分班到处上休息。好
。赵队，肖雄杰出来了，但不知道他要去哪，我去跟上他，咱们随时保持联系。你要小心，我们随后过去支援你。好，就这样。医生给赵磊下了病危通知书，他们说赵磊颈部严重受损，导致呼吸衰竭，说呼吸道里面有东西。现在医生就在这儿，让我们家属决定签不签字动手术。刚才赵磊的女朋友小婉写字跟我说，赵磊最信任的就是头，头说怎么办？这事儿就怎么办？现在是我。小婉，还有赵伟的院长在这儿，这事到底怎么办？你赶紧让头做决定。<音>